വെൽക്കം ടു എജ്യു വാലറ്റ് സോ പ്ലസ് ടു മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പരാതിയായിരുന്നു ഞാൻ തലേ ദിവസമാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ പാടും ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്ലാസ്സാണിത് ഒരേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് കാണാം ലാസ്റ്റ് വരെയും കാണാം കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മാത്സ് എപ്പോഴും ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആറ് മാർക്കിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും പതിനെട്ട് മാർക്ക് അപ്പം തന്നെ ആയി അപ്പം ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ആറ് മാർക്കിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാവും അതേപോലെ നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കുണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നാല് മാർക്കിന് പഠിക്കണോ അതൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് നമുക്കിനി വരുന്നുണ്ട് സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കാനും മറക്കണ്ട താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അതിലിടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ കയറാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അടക്കാം എക്സാമിൻ വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഫ്രം ആർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നോക്കണം ആ ഫംഗ്ഷൻ എവിടുന്ന് എവിടേക്കാണ് ആർ ടു ആർ ആണ് എക്സും ആർ ആണ് വൈയും ആർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പർ എല്ലാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ആൻഡ് ബൈജിക്റ്റിവ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദ്യമാണ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ സോ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് വൺ വൺ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ആ റൂള് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു എക്സ് ടുവിൻ്റെ അവിടെ വൺ ഒന്നും ടു ഒന്നും കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള ത്രീ ത്രീ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി ഫോർ എക്സ് വണ്ണും ഫോർ എക്സ് ടു എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഫോർ ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയും ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് വൺ വൺ ഇത് വൺ വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ വൺ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് വൺ വൺ ആണ് ഇനി ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക സോ ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് സോ ഓൺ ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ് റിയൽ നമ്പർ ആവണം വൈയും റിയൽ നമ്പർ ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ ടു എന്ന് പറയും മറക്കണ്ട ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി വൈക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുക്കുക അതിൽ എക്സും വൈ ഒക്കെ എന്താവണം ബിലോങ്സ് ടു
ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ടു എൻ ആന്ന് വിചാരിക്കേ അപ്പൊ ഇത് ഓൺ ടു ആവില്ല എൻ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ടു ആവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ കിട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവില്ല അപ്പൊ അത് ഓൺ ടു ആവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഫ്രം ആർ ടു ആർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വൈ ആർ ഇട്ട് കൊടുത്തു റിയൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്താ റിയൽ നമ്പർ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയതും ഒരു റിയൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൺ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറക്കണ്ട വൈന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വൺ വൺ ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ഇത് വയ്ക്കുക എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു വൺ വൺ ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് സോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഏത് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പാടത്തിൽ തന്നെ വേറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് റിഫ്ലക്സീവ് സിമ്മെട്രിക് അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മറക്കണ്ട വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടിയാൽ വൺ വൺ ആണ് ഇനി ഓൺ ടു ആണ് നോക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ വൈക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ എക്സും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉള്ളത് പോലെ റിയൽ നമ്പർ ആവണം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം എക്സാമിൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും എക്സാമിൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിവ ഡിഫൈൻ ബൈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആർ ടു ആർ ആണ് റിയൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടുവും എക്സ് മൈനസ് ടുവും ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് ആരെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലെ ആകെ വൺ ഉള്ളു ചില അതിൽ വണ്ണും ടു ഒക്കെ വരും അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ആകെ വണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പോൾ വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുതും വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതും അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സാമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ചോദ്യം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ചെക്ക് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ നോട്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം എവിടെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഒന്ന് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ പ്ലസും വൺ മൈനസും ഓക്കെ വൺ പ്ലസും വൺ മൈനസും ചെയ്യും കാരണം ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതും ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണണം ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും ഇതെന്താ വായിക്കുക ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാവുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ വലു ഒന്ന് വലുത് നല്ലാട്ടോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണ് വരിക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണ് വരുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷനില്ല എക്സ് മൈനസ് ടുവിലാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുക്കും എക്സ് മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു വലുതാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും
ഇനി ഇവിടെ എക്സിന് ഈ വൺ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ വൺ പ്ലസ് ടു എന്താണ് ത്രീ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതും നോക്കി ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതും നോക്കി രണ്ടും രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ വേറെ വേറെ ആൻസർ കിട്ടി വിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എഫ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എവിടെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കണമെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുത് വൺ പ്ലസ് അപ്പം ഇത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റർവെൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഇതും ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും ഇത് കാണാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നു അത് ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ അല്ല ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെല് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെല് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൈ എന്നല്ല അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ടു എക്സ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽസ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കാണാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കാം അത് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു എക്സ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ എക്സിൻ്റെയോ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വൺ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതണ്ട സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതി അതിൻ്റെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ കിട്ടിയത് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അത് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ടു എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എഫ് ഡാഷ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതിന് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അടുത്തത് അതിന് ഇൻ്റർവെൽ ആക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവൽ ആക്കാം എക്സിന് ടു എന്നല്ല നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഇത് അങ്ങനെ പോവും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാം പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയാം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ നമ്മൾ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അവിടുന്ന് രണ്ട് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ട
2 x minus 4 लो निट्ट कोड़ते 2 x minus 4 अप एंद गिट्ट f dash of x 2 into x इंद अवड 0 minus 4 अप f dash of x equal to इंद गिट्टम 2 into 0 0 0 minus 4 minus 4 negative number गिट्टी इदे ले f dash of x इने इए interval इंद उल्ली इलन x इन उट वैली उड़ुत्त f dash of x लिट्ट कोड़ते अप एंद गिट्टी इद 0 ने काल चिर्री एरु नम्बर, negative नम्बर गिट्टी सो नम्मल विड़ एदुम, f dash of x गिट्टी एदु, less than 0 आण 0 नेकाल चिर्री एरु नम्बर आण गिट्टी एदु अईंद अर्थम, अवड एंद आण, decreasing आण इवड, f is decreasing in this interval निंग ताळेद, f is decreasing in the interval, इए interval यंगोड एदुविक्या � 2 इंदे प्रतेके, 2 इंदे प्रतेके दोन 3 उड़काम, x ने 3 गुड़तो, so f dash of x है इदे, एंदा एदो derivative 2x minus 4, अवड़ इट्ट गुड़ते, 2 इंदे 3, x इंदे अवड़ 3 इले, अपो, r a minus 4 इदे 2, अप इदे वेल्ली नम्बरा गिट्टे इदे, f dash of x greater than 0 वन्नु, बूजुत्तिने ओके अब इन दक्षिण स्टेप पर हमारे सही दो दो ना मंच लगा आधे नम के तान्दरी के ना फंक्शन नम के इन दाना तान्दरी के ना फंक्शन f of x से दिखते ये दी आधे इन दे डेरिवेटिव गांडू बिर्जू अपन नम के गिट्टी दाना two x minus four आधे equal to zero ने गुड़ तो अपन नम के x ने वैल्यू two ने गिट्टी two ने अब डे वैसे रंड इंटरवल लाकी இத்து ரண்டு இந்தர் வெல்லியினும் நம்மல ஒரு X இந்த வேலியுடுத்து ஒரு X இந்த வேலியுத்து இதில் கொண்டு போய் இட்டு கொடுத்து அங்கன் இட்டு கொடுக்கும் போ F dash of X இல்லு கொண்டு போய்டு ரண்டு இந்தர் வெல்லியினும் E இந்தர் வெல்லியினும் 0 E இந்தர் வெல்லியினும் 3 எந்த நம்பர In the interval, f dash of x is less than 0. So, strictly decreasing interval ஆனது. இனி, 2 to infinity இந்த வரை இந்த interval லே, f dash of x நம்க 0 நேக்கால் வெளிதுகிட்டி. Greater than 0. அப்பு, strictly, strictly increasing ஆனா, அவட increasing. அப்பு, interval லு கூடுந்து, interval லு கொரையின்னும். Jadi kalau kita nak cerita, kalau manusia lain juga ada, kita ada komen box kita, kalau apa pun pernah ni orang, kalau kita kelas kalau manusia lain orang tu, kalau kita komen segala macam cerita, kalau ini kita kelas kalau dah nak keluar tu, perjuangan orang tu baru ni, apabila kita komen segala macam, ini kita harus, apabila kita korai video sana, kalau kita ada kalau itu orang ni, kita show orang itu lah, okay, ada. Pelan ada komen box kita baru, apabila pergi cerita cerita, f dash of x less than zero orang ni, decreasing ni, apa baru, a interval ni, f dash of x greater than zero mana? அவட இன்கிரீசிங் இன்டர்வல் என்னான பரையா மரக்கண்டாடாம் அட்சியுதிலைக் கடுக்காம் அட்சியுதியம் find the angle between the vectors இது vector நும் வரையின் சாப்டரலியான் next அடுத்திலும் பாக நம்கு நோக்கான் ஏட்டலது இவுடன் தான் angle between அண்டு கண்டு விடுக்கின்ன ரண்டு வேக்டர் வந்தும் இதிரு நம்க்கு A என் ஒரு பேரி உடுக்காம் இதிரு நம்க்கு B என்னும் ஒரு பேரி உடுக்காம் A என் B இனி நம்க்குட angle ஆனு கண்டு விடுக்கின்றே angle காண நம்க்கு equation அண்டு cos theta ரண்டு வேக்டர் வந்தும் இது போய் ரண்டு symbol ரண்டு வேக்டர்ஸ் வந்தும் அது இன்றையில் angle க நீங்கள் equation ஏதியா நீங்கள் கூறு மார்க்க வீடும் அதுவுட் equation ஏதுக்கொலோ cos theta equal to a dot b divided by magnitude of vector a into magnitude of vector b magnitude நான் நம்துன் பரையா இதானு UC என்டுது அப்பு நம்மலுத்து லாதியம் ஆ vector a யும் vector b யும் கூடி dot செய்யனம் அது கையினி ரண்ட ஆல்தி magnitude காண்ணம் அங்கன கண்டு பிட்சு கையினி ந அப்போது நீங்கள் ஆ equation ஆதே இது வேக்கே நம்க்கு ஆதி இந்தியாம் இது அண்டு பேரியம் உன்னு dot ஜியாம் அப்போது angle காணாம் பார்ந்தான் நீங்கள் ஆதின் செய்யின்டுது அது அந்தரிக்கின்ன ரண்டு வேக்டரும் கூடி dot product ஜியிகா dot இந்து வார்ந்து இது போல் நடுவேல் இங்கனிறு குத்துடா அதான் dot product so a நான் இதி dot b இது வேக்கா 3i minus 2j plus k 
അവിടെ ഐകളെ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഓക്കെ ഒരു ഐയും മൂന്ന് ഐയും സോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അത്ര മതി ഐ ഒന്നും എഴുതണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഐ ഇവിടെ മൂന്ന് ഐ സോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെയോ മൈനസ് രണ്ട് ജെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടാ മൈനസ് രണ്ട് ജെയും മൈനസ് രണ്ട് ജെയും സോ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ജെ വേണ്ട അടുത്തത് മൂന്ന് കെയും ഒരു കെയും സോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പം ആൻസർ മൂന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ഫോർ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് സോ മൊത്തം ആൻസർ വരെ നമുക്ക് എന്താണ് പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പത്ത് അപ്പം എ ഡോട്ട് ബി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ എയുടെയും ബിയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് കാണണം നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ആംഗിൾ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഭാഗം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എഴുതുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആരാണ് ഇതാണ് എ ഇതാണ് എ ഏട്ടാ എയും ബിയും എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആരാണ് ഐ മൈനസ് ടു ജെ ഐ മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എഴുതണം ഏത് ത്രീ ഐ മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് കെ എയും ബിയും അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി രണ്ടും ഡി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ഈ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ടാവും ഒരു ഐ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ട് ജെ സോ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൂന്ന് കെ സോ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആവും കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ടൂൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് സോ ഒമ്പത് മൂന്ന് പത്ത് റൂട്ട് പതിനാല് അതുപോലെ ഇതാണ് വെക്ടർ ബി ഇതിന് മുകളിലൊക്കെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഐയും ജേഡും കേടെ ഒക്കെ മുകളിൽ ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഇതൊക്കെ ഒപ്പം ഓർത്ത് വെക്കുക ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പറയുക രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇതാ രണ്ട് ലൈൻ റൂട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മൂന്ന് ഐ അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ജെ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒരു കെ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ വരിക മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ചും ഒമ്പതും ഒമ്പതും അഞ്ചും കൂടെ എന്താവും അതും റൂട്ട് പതിനാല് എന്ന് വരും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി എ ഡോട്ട് ബി കിട്ടി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നല്ല നീറ്റായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി വയ്ക്കുക കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്തു പത്ത് എന്ന് കിട്ടി എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായാലും ഐയും ഐയും ജെയും ജെയും കെയും കെയും ഐയും ജെയും കെ ഒന്നും വരില്ല നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കൂട്ടുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ കിട്ടിയത് റൂട്ട് പതിനാല് ബാങ്ക്റ്റിയുടെ വെക്ടർ ബി കിട്ടിയത് റൂട്ട് പതിനാല് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി എന്താ പത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ എന്താ റൂട്ട് പതിനാല് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റൂട്ട് ബി എന്താ റൂട്ട് പതിനാല് സോ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ റൂട്ട് പതിനാല് റൂട്ട് പതിനാലും കൂടി വെറും പതിനാല് അപ്പോൾ തീറ്റ എങ്ങനെ കാണാം കോസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആംഗിളാണ് കാണേണ്ടത് തീറ്റയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ കോസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് പത്ത് എ ബൈ പതിനാല് ആ പത്ത് എ ബൈ പതിനാല് വേണമെങ്കിൽ വെട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അഞ്ച് എ ബൈ ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് അഞ്ച് എ ബൈ ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പത്ത് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്
ഇതിലേതോ ഒരാളും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ അത് ഏതാണ് എന്താണ് റിഫ്ലെക്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലെക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് സോ വണ്ണിന് വൺ വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീയുടെ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ ഇല്ലാത്തത് ടൂൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാ ആഡ് ചെയ്യണം ടു ടു ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഏത് ഓൾഡ് പെയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു കോമ ടു വൺ ടു ത്രീ അല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ വൺ വേണം ടു ടു വേണം ത്രീ ത്രീ വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ വൺ വണ്ണും ത്രീ ത്രീ ഉള്ളൂ ആരാണ് ഇല്ലാത്തത് ടു ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ടു ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു വൺ മാർക്കായി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തതിൽ തന്നെ ഒരു ബി ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു അത് മൊത്തം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാർക്കിൻ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി ഇതേ ഇതിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് സോ മൊത്തം നാല് മാർക്കിൻ ചോദ്യമാണ് ചെക്ക് വെദർ ദ റിലേഷൻ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ് ടു പതിനാല് ആറ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു എക്സ് കോമ വൈ വേ സച്ച് ദാറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ റിലേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ എക്സും വൈകളുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സുകളും വൈകളുമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂചന എന്താണ് ഇതാണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ റിലേഷനിൽ ആരുണ്ടാവണം ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് വരെ ഉണ്ടാവാനേ പാടുള്ളൂ ആ റിലേഷൻ ആറ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റിലേഷൻ ആറ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ സിമ്മട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ റിലേഷൻ എഴുത് വയ്ക്കണം ഇത് ഇത് നമ്മൾ പറയാം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നു എന്നാ ഇതിന് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചന ഇതാണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ സീറോ ആണെന്നും എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇതാണെന്നും നമുക്ക് തന്നു ഓക്കെ അപ്പം ആ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നു നമുക്കതിനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ സിമ്മട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനിൽ ആ സൂചന എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൈ അല്ലെ മൈനസ് വൈ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൈ സോ വൈ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ എക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തിരിച്ച് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടോ വൈ കാണാൻ ത്രീ എക്സ് ചെയ്താൽ മതി എക്സും വൈ ഒക്കെ എവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാ എ എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു റിലേഷൻ ഇതാണ് അതിൽ എക്സും വൈ ഒക്കെ എ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഓരോ എക്സുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സ് ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അത് എക്സിൻ്റെ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വൈ എന്താ വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്താ ത്രീ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളാരാ ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് മൂന്ന് അടുത്തത് എക്സിന് ടു കൊടുത്തോ എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ അവിടെ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആറ് വന്നു ഇനി എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കാം ത്രീ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ വരിക വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ അവിടെ ത്രീ നയൻ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നയൻ വന്നു ഇനി ഫോർ കൊടുത്ത് നോക്കിയേ ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് വന്നു ശരി ഫോർ കൊടുത്തപ്പോൾ ട്വൽവ് വന്നു ഫൈവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി എല്ലാവരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഇത് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ പതിനാല് വരെ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് നമുക്ക് തന്നു അതെടുത്ത് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് വൈ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഓരോ എക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വ
രണ്ട് കോമ രണ്ട് എന്നില്ല അപ്പം അതൊരു ഫ്ലെക്സീവ് അല്ല ഇനി സിമ്മെട്രിക് ആണോ ഇത് സിമ്മെട്രിക്കും അല്ല ആർ ഇസ് നോട്ട് സിമ്മെട്രിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമ്മെട്രിക് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതിൽ വൺ ത്രീ നിണ്ട് അപ്പം ത്രീ വണ് വേണം എന്താണ് വൺ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഉണ്ട് അപ്പം എന്ത് കൂടി വേണം ത്രീ കോമ വൺ തിരിച്ചിടാൻ പറ്റണം ത്രീ കോമ വണ്ണ് ഇതിലില്ല അപ്പം ഇത് സിമ്മെട്രിക് അല്ല ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കിയാലോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കാൻ വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ വെച്ച് തുടങ്ങണ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതാ ത്രീ നയൻ ഉണ്ട് സോ വൺ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ആറും ഉണ്ട് ത്രീ നയൻ ബിലോങ്സ് ടു ആറും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ നയൻ ഉണ്ടാവണം അതും ഇതിലില്ല ഓക്കെ ഞാനിതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തിക്കോട്ടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ കുറച്ച് ചോദ്യമാണ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിലേഷൻ എടുത്ത് എഴുതി അപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നിരുന്നു ആ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഫോർ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ വൺ വൺ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇതിലില്ല സോ ആർ ഇസ് നോട്ട് സിമ്മെട്ട് സോറി ആർ ഇസ് നോട്ട് റിഫ്ലെക്സീവ് അടുത്തത് വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ വൺ ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ വൺ വേണം തിരിച്ചിടാൻ പറ്റണം അതിലില്ല സോ ആർ ഇസ് നോട്ട് നോട്ട് സിമ്മെട്രിക് എന്ന വേഗം അങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക സിമ്മെട്രിക് അല്ല അടുത്തത് വൺ ത്രീനെ പിടിച്ചോ അപ്പം ത്രീ വെച്ച് തുടങ്ങണ ആരെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ത്രീ വെച്ച് തുടങ്ങണ ഇയാളുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ത്രീയും ത്രീ വെച്ച് തുടങ്ങണ നയനും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇതെല്ലാം ആറിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ നയൻ വേണം വൺ നയനും ഇതിലില്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവും അല്ല നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല സിമ്മെട്രിക് അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം അതായിരുന്നു ആ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമ്മെട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇതൊരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇത്രയും വലിയ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ടെൻഷനാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഓരോ പീസിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ടു എക്സ് എന്നാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരിക എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇനി എക്സ് വൈ എന്നുണ്ട് എക്സ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കാണാം എക്സിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൈക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻറ്റു ആയിട്ട് വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തേന് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സും വൈയും ഇൻറ്റു ആയിട്ട് വന്നാൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻറ്റു ആയിട്ട് വന്നാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഫസ്റ്റ്
x into dy by dx um plus 2y into dy by dx um avada thanne vekka okay and dy by dx avada vechu baaki ella ee 2x apprathekku povum minus 2x avum 1 into y y ee y apprathekku povum minus y avum adutha step idine common aayita dy by dx gal porthekku edukka dy by dx rendum porthekku eduthal baaki aaro allo or x um plus 2y um x plus 2y equal to minus 2x minus y ivadhu namukku dy by dx engane kaanam dy by dx evade into y aitana idu kedukana idu thaayathekku povum minus 2x minus y by x plus 2y so idana dy by dx appo endukku cheyidathu kandirikkunna ostelle ore onnine derivative edi kanda ore onnine derivative edi x into y ne derivative edi ivadhu enna sradhikkana ningal first into derivative of second de second into derivative of first okku kodukka പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ വൺ ആണ് പിന്നെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സുകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് പോയാൽ ആൻസർ ആയി സോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്താണ് ചോദ്യം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫുള്ള് വായിക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എഴുതി വയ്ക്കാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്ന പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ചു ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയാം അത് ടു പൈ ആർ ആണ് തെറ്റിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ കാണണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡി ബൈ ഡി എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മുകളിൽ കൊടുക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആരാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ആർ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാനാണ് പറയണത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ഏരിയ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം പൈ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി ആർ സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക ടു ആർ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്താ വന്നത് ടു എക്സ് അതുപോലെ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു ആർ എന്ന് വരും ഇനി ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് കൊടുത്തോളൂ പൈ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ടെൻ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും കേട്ടോ ഏരിയയുടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ താഴെ റേഡിയസിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് സോ ടെൻ പൈ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇനി അടുത്ത ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഹൂസ് എലമെൻസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ എ ഐ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ മൈനസ് ടു ജെ നമുക്കൊരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് രണ്ട് റോ വരും മൂന്ന് കോളം വരും ഇതിൽ ഇത് എ വൺ വൺ ഇത് എ വൺ ടു ഇത് എ വൺ ത്രീ ഇത് എ ടു വൺ ഇത് എ ടു ടു ഇത് എ ടു ത്രീ ഈ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് എ ഐ ജെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഐ ജെ ടു ഐ മൈനസ് ടു ജെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വൺ വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എ വൺ വൺ ടു ഇൻറ്റു ഐയുടെ അവിടെ വൺ ജെയുടെ അവിടെയും വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ടു സീറോ അടുത്ത് എ വൺ ടു എങ്ങനെ കാണാം എ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഐയുടെ അവിടെ വൺ ജെയുടെ അവിടെ ടു ഇത് ഐ ഇത് ജെ കണ്ടോ ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് വൺ ടു മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അടുത്തത് എ വൺ ത്രീ കാണാം എ വൺ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഐയുടെ അവിടെ വൺ ഇനി ടു ഇൻറ്റു ദ ഐയുടെ അവിടെ വൺ ടു ഇതാണ് ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ടു ഇൻറ്റു ഐയുടെ അവിടെ വൺ കൊടുത്തു ഐയുടെ അവിടെ വൺ ടു ഇൻറ്റു ജെയുടെ അവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിലെ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കിട്ടി മുകളിലത്തെ മൂന്നാളെ കിട്ടി സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ താഴത്തെ മൂന്നാളെയും കൂടി കാണുക എങ്ങനെ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിട
താഴെ വരിക ചെയ്ത് നോക്ക് എല്ലാവരും ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് എ ഏത് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഷോ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ പീസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു എ ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എടുത്ത് ചെയ്തേ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഇതിനെ ടു ഓണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു എ എന്താ വരിക രണ്ട് ഓൺ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ ടു എ കിട്ടി ആ ടു എയുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ എഴുതിക്കോ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്താ വരിക ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ടു എ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് മൈനസ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ സൈഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടേ ഇതാണ് എ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് മൈനസ് ആറ് അതിന് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം നാലുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആറ് എന്താ വരിക മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് രണ്ട് സെയിം വന്നു കണ്ടോ ടു ഇൻറ്റു എ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നാലോട് ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ അതും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നത് ഇനി ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അത് ഞാൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവും വീഡിയോ സോ അടുത്ത വീഡിയോസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ഇനി നമുക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സും വരുന്നുണ്ട് അടു